后面都跟上，快点跟上，快，快点。把预定计划分头行动，记住，不惜付出一切代价，在规定的时间内完成任务。是是，出发下面人走，敌人在你身上走，铁兵可打不着。哎，真是的。どういうことだ？おかしい。人数も多いぞ。遊撃隊か？何をしてる？撃て！撃て！中佐だ。銃声が聞こえるか
敵軍の大部隊に包囲されてるメールクラス速やかに援護せよ我が隊を援護せよ全体集合全体集合急げ全体集合大部隊に包囲され他のどの拠点とも連絡が取れません非常にまずい状況です行軍の有志たる者何が起ころうと慌てるな戦士とは天皇陛下に捧げる修正だろ20分持ちこたえろ主演をよこすはい击退了敌人的进攻，把柏林防线向新羌河以北推进了整整三十公里。好啊，这样一来，大云山和整个柏林防线就连成一片了。对，那大云山就将成为我们阻止敌军向新羌河发动进攻的支撑点。嗯，命令部队停止推进，就地驻防。为什么要停止推进？冈村宁次。把主要兵力都集中在了临湘、岳阳、咸宁这几个战略支撑点上
，我们再往前推进，就得不偿失了。嗯，目前我军还缺乏攻坚能力。再说，还得防着冈村宁死给我来个回马枪。命令部队，停止前进，占领敌人据点之后，原地构筑防御阵地。好。命令を下す。第三師団は儀式を起こしてよ。第十三師団、三十三師団、三十九師団は第二十旅団に入り、小北の一線で集結。三日のうちに新垣川北側を奪回せよ。はい。報告、大本営からです。わかりました。外務省は先ほど今井武雄大佐への電報を受け取りました。その内容は、我が航空はこの一ヶ月間圧倒的な戦力を展開。そして王朝明とは上海で平和宣言を発表し、政治攻勢も強めたため、ついに蒋介石は態度を変え。すでに香港密の代表を通じ、我々との協力を行っていく方針を表しているとのことです。香港で秘密会談を開いた時は、ショウの態度はすこぶる良かった。だが結果はどうだ？我々をもて遊んでるだけじゃないのか？そんな人間に期待を寄せるとは何事だ。今は当初とは異なります。初め彼らは調査での戦いの勝利を考えていましたが、それは間違いであり、今は我々と交渉するのが妥当だと考えています。今現在、我が皇軍の圧倒的な軍事攻勢の下で、彼には交渉に立ち戻らせ、妥協が必要だと感じさせること。さもなくば、彼の政府と彼本人は中国政治の舞台から降りなければならなくなる。この現実に基づき、我々の武力を不拡大占領区の支配下に置き、武力行使の一旦停止、そして蒋介石に反省を促し、天皇陛下の言葉に応える機会を与える。なぜ取り消す？小北へ戻り、調査の接触だといいのに、作戦を取り消す。これは内閣の決定だ。我々は命令に従うまで。这不错呀，适合打伏击。这是一个打伏击的好地形，在兵法里边叫绝地。不过，唯一的缺点就是纵深太浅，部队不能发起大规模的进攻。八路军的弟兄替咱们在这埋伏侦察好几天了，下面请咱们八路军通讯处的向立群，啊，向先生给咱们讲一讲他们侦察的情况。据我们这几天的侦察，鬼寺的指挥官是松冈大佐。载重大卡车有四十辆，每辆车上有正副两名驾驶，护送的兵力有步兵一个大队，炮兵一个中队，坦克四辆，和工兵一个中队。来，我布置一下任务。一营啊，你们的位置就在山沟的沟口。我给你们四个直炮。二营和三营各派出一个连，在一营的后边组织成第二的防线。你们的主力在两个制高点上，小鬼子进来就给我打趴下。机炮营在
，树林的东侧。你们的任务就是打小鬼子的炮兵，看准时机，听我口令。这回小鬼子的优势就是他们有坦克。咱们要是想不让小鬼子一辆车过去，那就得给我想办法，给我想招。我要求每个连都给我构建防御工事，小鬼子车辆。明天下午从复兴出发，咱们还有一天半的时间，这儿是必经之路。再有一点就是，大家一定不要轻敌。这支队伍是在南京屠杀了咱们三十多万手无寸铁老百姓的那支日军，家恨国耻啊！咱们要是打不赢这仗，就没脸见父老乡亲们了。消灭小鬼子，有没有信心？有。分组行动。是，走。哎，李团长，向先生，谢谢啊。带向先生回团里休息。是，我来。哎，好，好，好，去吧。向先生，这边。李团长，再见。团长，团长，团长这一仗啊，你让我打头阵吧。你想立功啊？是啊。想立功就是想当英雄啊？为什么？水风跟我说了，只要我立了功，我回去就能跟他成亲呐。那么多人都想当英雄，凭什么让你当英雄？水风在南京被糟蹋了，他父母为了给他报仇，也死在了小鬼子的枪口下。我要杀鬼子，你就让我去吧，你就让我打头阵吧，团长。兄弟，你嫂子也是被小鬼子的炮火炸死的，我能理解你的心情。好，这个英雄我让你当，但是你得给我好好干。连隊長、なぜ進軍停止を？クシックバケやすく復縁があるかもしれない。危険はこすらね。探りを入れる。はい。哎，小鬼子他们怎么不走了？他们不进来，是不是发现咱们了？不可能。这是小鬼子火力侦察，听我命令啊！常有福，发起进攻！是。打！给我狠狠的打！来看，我出事了！我黑了英国，我黑了英国。
坦克，带动敌人坦克，开炮！三十三区は七十四区へ猛攻するも敗れず、逆に七十四、七十九区に包囲され、突破するも被害は甚大で、二重混成旅団に頼っています。第六師団はどうした？第六師団はどこへ行ったんだ？第六師団は台山軍と呼ばれる第十軍からの交戦で村を前に足止めです。戦車軍はどうした？大官軍は敵ではなかろう。稲葉に、稲葉に今日必ず上皇に進出して、総攻撃をかけさせろ。第六師団の手で、勝利をつかみ取るのだ。報告。なんだ。まさか悪い知らせではないだろうな。飛行機からの報告で。第六師団の松岡省電隊は。口つぼにて。全軍玉砕。一連隊全部玉砕だと、ヤツらのどこにそんな力があったんだ。松岡連隊は呼びかけるも何ら反応ありませんでした。松岡連隊が本当に全滅したな。第六師団は補給を得られず、彼らも戦闘は不能となります。報告、第六師団の救援です。司令官殿、稲葉将軍は不走です。我々の戦力はどのぐらいだ
もう戦えんのか両軍発送しない戦闘不能です我々が負けるもう勝つ見込みがないというのか第六師団は大日本航空の精鋭彼らの勝敗は全軍の指揮に影響します何かあってはなりませんし上皇方向に敵を牽制しながらなんちゃんに進軍第20後線軍は北に進軍33師団と合流し包囲網を突破しなんちゃんへ向かえ。山路冲我们过来了。
团长，这是我妈周院长。周院长你好，李团长你好。麻烦也老提起你。你有个好儿子，在部队成长的非常快，当年还救过我的命。团长，李团长，如果他不听话的话，你尽管打他骂他。哎。哦，对了，李团长，你们来的可真及时啊。是。我们听说，野战医院在这儿。我们就转过来看一眼，第一，看看伤病源；第二，通知一下杨水凤。常永福是个真正的英雄，他战斗到最后，牺牲了。刚刚就在日本鬼子突袭我们野战医院的时候，杨水凤为了掩护我们，他和鬼。知道了，他们两个人都是好样的。马云，到，陪你妈说两句话。是，我在那边等你。是。团长，团长，小鬼四个人部队来了，让他们赶紧转移吧。儿子，周院长，子，小鬼的增援部队来了，您带你的队伍赶快转移。我们掩护你们。好，你多保重。好，王源，归队。是。妈，您一定要当心点。好的，快走，儿子。王源。全面溃退，上高战役，我军大获全胜。太好了！上高会战，历时十七天，在薛岳后退决战的战术思想指导下，大败日寇。这是中日开战以来，两军伤亡人数最为相近的一次战役。
。怎么了，明月？今天我去送电报，正好碰上薛长官他们在贺庆宫酒，我觉得他们好像发现了什么，心里特别紧张。你暴露了？没有。但是我觉得他们已经开始怀疑我了。他们怎么会怀疑你呢？不会是你多心了吧？不是。那天吴参谋长亲自到电讯室发一封电报，按理说我是主任，应该由我来发的。结果他却命令所有人都出去，最后只留下一个发报员。这件事就说明他们已经开始怀疑我了。大姐，你别担心，现在国际形势正在发生急剧的变化，蒋介石的政府坚持不了多久了。等重庆一垮台，你就安全了啊！等不到那天了，命运。不会的，不会的，不会的，大姐，相信我啊。不会的，不会的，大姐，相信我啊！云少校，把你的用来写，都听死了啦！过来，我们回去给呀，我这次给呀的，过来，过来，什么啦？入隊した時に。警官誓ったの忘れたか。二度とダメだ。二度とダメだ。貴様この野郎、戦場で泣いただと。ほら、ほら、ほら、ほら。おじさん、天皇陛下の東亜戦線はシナ人民を基地部へから解放するんでしょう。なんで。僕ら家焼いたり殺したりするんですか。お前は子供だ。話すな。考えるな。でも戦争は敵をやらなければお前が殺されるんだ。うん。長江でこのように惨敗するとは思わなかったよ。現在、全軍南省に基準しました。第六師団に大事がなかったことは幸いでした。青木君、はい。私は岡村将軍に顔向けができん。将軍殿。謝ってはなりません。敗戦は陛下を常。失敗は成功の母。学長，看过委员长的嘉奖令吗？看过了。说上高会战是抗战以来最精彩之作战。我就是为这事儿来的。这是我拟了一份保奖单位的名单。嗯。王耀武、李玉堂都有。嗯。哎。怎么没有李云泽呀？李云泽也要嘉奖吗？那当然，他提供了准确的日军情报，应该是手工啊。哎，嗯，昨天的庆功酒喝大了，我没说什么出格的话吧？说了，啊，当然，大家都知道你的酒品不好，没人当真的啊。回来。我说什么了？你还不是保定军校那套吗？那个坦克啦，飞机啦，哦，女人大腿啦，哦，庸俗！你说的这是胡说！报告，进来。薛长官，参谋长，嗯，原部何一郎被撤职了。
，倾慕众城，也受到了降职处分。这也应该庆祝一下。再喝点。不，酒不能喝了。好。你抓紧时间，收集日后新任第十一军司令官和参谋长的一切情报，向我汇报。今天咱们怎么庆祝一下？当地商会送来一坛老酒，不，酒不能喝了。五十，够年份的。什么酒？浏阳河小区。浏阳河小区？嗯。不行，就不能喝了。今天早上起来我就直后悔。多少年了？一百年，一百年呢？嗯，那是清朝年间。那当然。那尝尝。对，尝尝。尝。大姐，又有什么心事吗？算了，不说了。既然已经在一条船上，我也不会抱怨你。更何况，我也认为只有和平才能救中国。只是看不惯司令部人的一些做法。因为一点小小的胜利就沾沾自喜，浑然忘了自己已经丢了大半个中国。司令部里又有新闻了。对啊，上高胜利今天宣布了褒奖名单，过几天还要开庆功大会。哪些单位收到了嘉奖？第七十四军。第十军的三五八团。哦，对了，还有个情报处长，叫吕云泽。一个情报处长都受到了嘉奖。薛岳说，这次上高胜利，情报处当立头功。难道他截获了我们什么情报吗？具体的我也说不清楚。但是我知道第九战区新调来这个情报处长，他是军统戴笠身边的人，而且是一个侦听方面的高手。哦，对了，他还带了一套德国产的侦听设备。那他一定是侦听到了我们的电波，不是没有可能。怪不得上高之战皇军吃了大亏。薛岳说，这次上高胜利都是因为第七十四军和第十军换了苏谢。据说火力超过日军，啊！这么重要的情报，你怎么现在才告诉我？我也是听了两个主力军要求补给的电文才知道的宋机关来了密令，所以约你见面，当面向你转达。我想到了，上高惨败，会有一番补救措施。军司令部认为，此次失利的一个重要原因，就是敌情不明。没想到中国军队会有这样强的战斗力。我知道原因了。什么原因？第七十四军和第十军都换装苏械，火力不在皇军之下。苏联援华军火不是在滇越线上让中野特工队都给炸了吗？我说的是刚获悉的情报。
。第二个原因，中国方面对我军的部署，仿佛是了如指掌，布置很有针对性，命令我们务必要查清楚。我也觉得奇怪呢，这次第九战区新添了一套德国造的侦听设备。走吧。我约了朋友喝茶的。哦，那您是做散座还是做包厢啊？这样吧，您先给我来壶茶，我等等我朋友。好嘞，您请坐，您先坐着。我三个子再聪明嘛，他每一套菜谱一定讲得清嘛。我三个子就记得讲，我这鸡呀，是还用的意思，鸡就是鸡的，大鸡大的。个鹅，第二道菜的鹅，那表示春节到了，春天就快来了，不是有迎接春天的意思。首都波士尼的诗，您的茶来了，叫做“竹外桃花两三枝”。好嘞，你慢用。哎，老板，啊、想问您一下，您这儿除了一楼的散座和包厢，还有别的茶座吗？啊，没有了。没有了，哎，你用茶，你用茶。好，你慢用啊。谢谢啊。
将軍司令官殿奥羽将軍の第一調査会戦の作戦陣形に回復しましたおい、アナミス将軍が来られたどういうくらいだおよそ一時間になりますうわっ岡村中将の傭兵は三万で主要攻撃目標が分かりませんこれでは攻撃力が不十分で敵を撃破することはできないでしょう学難と関北から半分ずつ兵を移動させ集中攻撃を行うべきです。上高海戦で我が軍を包囲したのはどの二個軍ですか司令官殿中国第74と第10軍です品第九戦区における最強の二個軍ですね。ならばまずこの二個軍を潰すことから始めますはい主任彭主任我今天又有一个新发现你又发现什么了说说看我看见那个陈明运和一个人鬼鬼祟祟的好像在那儿接头呢然后我紧跟着那个陌生人啊结果发现那个人竟然有反侦查能力那你接着跟到哪儿去了又是那个宜春茶楼你进去了我紧跟着就进去了几乎找遍了整个茶楼都不见他人影我怀疑那个宜春茶楼里面有暗示你太莽撞了你这么冒冒失失的跟进去还东找西找的你不但暴露了你自己把你自己陷入危险之中更严重的是你很有可能打草惊蛇呀哦李辉啊现在的问题是什么是仅仅我们在怀疑陈明运柯丽娟是有问题的但是我们没有证据你不要忘了现在薛岳本身对我们就存有戒心这个柯丽娟又是他的机要室主任我们拿不出确凿的证据就指控他们是特务这是非常严重的事情而且薛岳也不会相信他明白吗嗯以后呢你不要再轻易去那个宜春茶楼了这条线索交给向立群叫他去盯着你呢就以同行的身份关注好陈明运就行了哦那我知道了好了没事啊去休息吧那我去了主任去吧
何か用ですか司令官殿園部和一郎将軍の遺言で上皇戦での失策の原因を分析いたしました今後の役に立てばと献上いたしますは園部将軍に労を厭わず忠誠を尽くしてくれました心より感謝しますまずはこの度我々が最も真摯に受け止めるべき教訓をお教え願いたいご満佐と言えましょう改正前私どもの判断では比嘉戦力者一体ごと判断しており6万五千を集めましてたとえ節学が第九区の全部隊でしても我が軍を抑えられることはないとところがたった五穀軍で敵は違います昭和十一年の信濃事変より今日に至るまで度重なる戦闘において我が軍と敵軍の戦力の比は確かに一対五でしただがこの度の戦いで信濃軍の戦力がにわかに増したのは必ず原因があるはずです失礼します青木ちゃん傍聴期間は明日この地を去られるとのこと私はここでお別れを申し上げるどうも自分は明日負傷された稲葉将軍殿と帰国します稲葉中将にはくれぐれも養生されるようお伝えくださいはい報告調査特務電報敵従軍七十四軍はロシア武装に関装敵軍がソビエト製武器に切り替えたとの情報よく使いましただがさらに詳細を知りたい一国軍における大砲の数種類銃機関銃はどれほどあるのかまたこの両軍の人員構成特に高級士官の特徴などできる限りの情報収集に全力で当たりなさいはっ木下参謀長はい神校での敗北は我が第十一軍の恥です汚名を晴らし名誉挽回こそが我々にとって最も重要な任務です調査を守る将軍節学の資料を集めなくてはなりません司令官殿いかなる資料をご所望で全てですどのような本を曲を踊りを好むのかさらには寝る時にはいびきをかくのかどうかまで哲学に関するすべてを調べ上げなさいわかりました聞いてるかもしれぬが。シナ支援の土砂製軍需品の運搬阻止は完全に失敗したありえないこの目でバラバラになるのを見たんだぞ川に落ちるの中野君相手は巧妙な策略家だ君のみならず我々調査特務も騙された最近したが雪岳の西部隊二つがロシア武装に完走した自分の不注意だ懲罰を受けよう必要ない次の任務は
徳も率いてる偵察だ中国第十軍七十四軍の装備を調べるのだ調査特務も全面協力する必ず調査へ行きお茶ってくれはい处长监听到了长沙电台收报已经破译什么内容根据呼号与频率发报人是宋机关收报人是长沙日特电报组内容是雄鹰博日光联雄鹰这是什么是敌机就要来轰炸了你马上把最近长沙日特的收发报内容找出来好最近长沙日特发给松机关的内容是我第十军第七十四军已换装苏械松机关发出的指令是进一步搜集换装苏械的配置雄鹰指的是敌特侦察队其任务就是搜集我第十军七十四军的武器装备我呀打算跟我爹到北边念了几年书都快成背垮子了大哥是这个啊对对大哥您这伤势小鬼子飞机抓的哎呀我这我这胳膊呀是被小鬼子的炮给炸的你别说小鬼子的炮就是厉害铺天盖地的炸嘿嘿小鬼子的炮啊在我们第十局面前啊根本就提不起来他们只要一开火我们坚决把他们给灭了<笑>别吹牛了用什么灭用手榴弹呢硬炮啊我们的炮比鬼子厉害多了怎么你还不信呢儿子你怎么今天来了该不是偷着跑出来的吧我们团长准我家我就跑来看见了也顺便看看我们团受伤的战友这一仗打下来我们团受伤的人可真不少走赶紧去吧哎大哥我听说你们一个团把小鬼子一个连队都给灭了是真的吗那还有假我跟你说小鬼子的坦克可厉害了我在奉新防线的时候就是被小鬼子的坦克给攻破的你们硬是用手榴弹就把他们给灭了哪里呀我们啊有追门打坦克的直射炮一炮啊就把那个王八壳子给炸翻了鬼子啊有四辆坦克我们啊刚好有四门直射炮<笑>周院长好,哎好妈啊来您拿着点我去看一下我们的战友好你去吧那鬼子一个连队还有几十警重机枪呢你们的火力能盖得过他们嘿哎对喽我们啊中机枪比鬼子多多了我们一个连啊就有三挺小鬼子一个中队啊一百八十个人也就只有三挺你晓得吧啊这么厉害啊那当然啊哎哎聊什么呢马飞这么热闹哎,哎别动别动怎么样好点了吧好多了团长关心你们让我过来看看你们<笑>你们聊什么呢整个院子都听见你们的声音了啊这不碰上老乡了吗高兴扯两句老乡啊你也是湘潭的啊对我是城北李家村的啊咱们湖南有一句有名的谚语咱说离骚闲谈票下一句是什么来着我哎,哎我想请教一下老乡老乡你说呃呃哎这都接不上来了叫小小嗯啊叫牛叫嘛哎对对对对牛叫牛叫牛叫哎你这都接不上来你可是忘了祖宗喽啊是是是是是你第七十三军的啊对你住哪个兵床我住七十四啊那你们聊吧我先走了啊好
你看什么？接着聊噻，聊了半天还不知道你真姓大名呢。你叫什么名字啊？啊，啊，我叫石秀。哟，还是梁山好汉、平民三郎石秀啊？啊，对对对，那个我去买包烟，一会儿就回来啊啊。哦，好。妈，嗯，看过团里的伤员了吗？看过了，我问您个事儿。很可疑，我想核实一下，第七十四号病床是不是第七十三军的伤员？我带你核实去，走。哎，你老乡呢？去那边买烟去了。快走,走！别走！哎，大爷，别动！劝你识相点儿，皇军马上就要建长沙城了，我可以保你们几个人不死。放屁！把这狗特务送到军部去。走，哎，别别，别别，送到军部去，把他送到军部去。